நாம் இப்போ அடுத்த ஃபைலம் டீடெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபைலம் பிளாட்டி ஹெல்மிந்தஸ் பிளாட்டி ஹெல்மிந்தஸ் அப்படின்னா என்ன பிளாட்டி ஹெல்மிந்தஸ் அப்படிங்கிறது ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிற ரெண்டு ஃபைலுமே ஆக்சுவலி வார்ம்ஸ் தான் பிளாட்டி ஹெல்மிந்தஸும் ஆஸ் ஹெல்மிந்தஸும் வார்ம்ஸ் தான் அனலிடாலையும் நம்ம வார்ம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மூணு ஃபைலம்லேயும் மேக்சிமம் வார்ம்ஸ் தான் ஸோ இது மூணுமே வார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ இது ஒன்று ஒன்றும் எப்படி சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஆர்டரில் நாம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பிளாட்டி ஹெல்மிந்தஸ் ஆஸ் ஹெல்மிந்தஸ் அண்டு அனலிடா ஸோ அனலிடா அப்படின்னா உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது எர்த் வார்ம் இல்லை அது மாதிரி இருக்கிற வார்ம்ஸ் ஆஸ் ஹெல்மிந்தஸ் அப்படின்னா உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது நல்ல ரவுண்டாக இருக்கிற வார்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆஸ் ஹெல்மிந்தஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பிகாஸ் தே ஆர் ரவுண்ட் வார்ம்ஸ் பிளாட்டி ஹெல்மிந்தஸ் அப்படின்னாலே ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற வார்ம்ஸ் தட் இஸ் ஒட் கால் ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் ஆர் பிளாட்டி ஹெல்மிந்தஸ் ஸோ பிளாட்டி ஹெல்மிந்தஸ் நம்ம எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா நார்மலி தே ஆர் ஆல் பேராசைட்ஸ் ஃப்ரீ லிவிங் இருக்குது பட் பேராசைட்ஸும் நம்ம ப்ராமினண்ட்டாக பார்க்கலாம் பேராசைட்ஸ்னால் ஹியூமன் பாடியிலே நம்ம பேராசைட்ஸ் பார்க்கலாம் ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃப்ளாட் ஐ மீன் ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் அதுக்கப்புறம் லிவர் ஃப்ளூக் இதெல்லாமே பிலாங்ஸ் டு பிளாட்டி ஹெல்மிந்தஸ் லிவர் ஃப்ளூக் ஃப்ளாட் வார்ம் இதெல்லாமே பேராசைட்ஸ் ஹியூமன் பாடியில் ஃபீக்கல் மேட்டரில் பேராசைட்ஸ் இருக்குதான்னு செக் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த சாம்பிள்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ளாட் வார்மோ இல்லை ஆஸ்கல் மிந்தஸில் இருக்கிற அந்த சில பேராசைட்ஸோ இல்லைனா இதில் பிளாட்டிகல் மிந்தஸ்லேயே நம்ம லிவர் ஃப்ளூக் இதெல்லாம் விசிபிளாகவே நம்ம பார்க்கலாம் தே ஆர் ஈவன் சில வார்ம்ஸ் வந்து சம் ஃபீட் லென்த்துக்கெல்லாம் ஹியூமன் பாடியில் இருக்கும் வார்மோட லென்த் வந்து ஒரு ஃபீட்டெல்லாம் கூட இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய வார்ம் நம்ம விசிபிளாக அந்த பேராசைட்ஸை நம்ம ஹியூமன் பாடியில் பார்க்கலாம் ஹெல்த்தி ஹியூமன் பாடியில் ஈவன் குழந்தைங்களுக்கு அது ரொம்ப ப்ராமினண்ட்டாக தெரியும் அந்த வார்ம்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே நார்மலி நான் இருக்கேன் சொன்ன மாதிரி நார்மலி தேர் பேராசைட்ஸ் பட் அதில் ஃப்ரீ லிவிங் இருக்குது அந்த கேரக்டர்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சிமெட்ரிக்கல் பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மலி தே ஆர் பைலாட்ரல் சிமெட்ரி கண்டிப்பாக இதில் ட்ரிபிளோ பிளாஸ்டிக் நேச்சர் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம ட்ரிபிளோ பிளாஸ்டிக் எதுலேயும் பார்க்கல இதில் ட்ரிபிளோ பிளாஸ்டிக் நேச்சர் இருக்குது தெர் ஆர் த்ரீ லேயர்ஸ் மூணு லேயருமே இங்கே இருக்குது என்டோடம் எக்ஸோடம் அண்டு மீசோடம் அண்ட் நார்மலி தேர் ஆல் பேராசைட்ஸ் என்டோ பேராசைட்ஸ் இன்னொரு அனிமல்குள்ள இருக்கிற பேராசைட்ஸ் என்டோனா வித்தின் பேராசைட்ஸ் பேராசைட்ஸ்னா அதை டிபெண்ட் பண்ணி நியூட்ரிஷனுக்கோ இல்லை மற்ற எல்லாத்துக்குமே அந்த ஹோஸ்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய பேராசைட்ஸ் அண்ட் சீலோம் சீலோம் கேட்டகரியில் நம்ம இதை ஏ சீலோமேட்ஸ் சொல்கிறோம் ட்ரூ சீலோம் இங்கே கிடையாது அண்ட் சிஸ்டம் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இங்கே இருக்குது ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் இங்கே இருக்குது செஃபலைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்தோம் செஃபலைசேஷன்னால் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமோ பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டமோ இல்லை நர்வஸ் சிஸ்டம் ஹெட்டு மாதிரி ஒரு இடத்துல கான்சன்ட்ரேட் ஆகிருக்குதா அப்படிங்கிறது தான் செஃபலைசேஷன் ஸோ இங்கே செஃபலைசேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னா ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவ் லெவல் செஃபலைசேஷன் இங்கே இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சிலிண்டரேட்டாக வரைக்குமோ இல்லை டீனஃபோரா வரைக்குமோ நம்ம செஃபலைசேஷன் எதுவுமே பார்க்கல பட் இங்கே ஒரு மாடரேட் லெவல் செஃபலைசேஷன் அங்கே பிளாட்டி ஹெல்மெண்டஸில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இது எந்த மாதிரி இருக்குன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதோட ஒரு ஒரு செஃபலைசேஷன் ஏரியாலேருந்து நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா கம்ப்ளீட்டாக எல்லா டைரக்ஷன் மல்டி டைரக்ஷன் இருந்தால் தான் அதை நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் பட் இங்கே அப்படி கிடையாது தே ஆர் யூனி டைரக்ஷன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஜஸ்ட் சிக்னலை அனுப்புகிற அளவுக்கு ஒரு யூனி டைரக்ஷனல் செஃபலைசேஷன் அங்கே நம்ம பார்க்கலாம் தேர் ஆல் பேராசைட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னதுனால இதில் எல்லாத்துக்குமே அதுக்கான அடாப்டேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஹூக் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதோட உடம்புல அந்த மவுத் பேரட்டஸ் பக்கத்தில் ஹூக் மாதிரியான இல்லை சக்கர்ஸ் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் ஹூக் ச சக்கர்ஸ்னால் அந்த பாடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் அந்த பேராசைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மியூக்கஸில் அது வந்து வைப் அவுட் ஆகி போகாத அளவுக்கு அது உள்ளே அந்த ஹூக்ஸ் வச்சு அப்படி பின் பண்ண மாதிரி அப்படியே உள்ளே ஒட்டிட்டு நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டைனில் உட்காந்துட்டு தே கேன் சக் த நியூட்ரிஷ் மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் த பாடி ஸோ அதுக்கான அடாப்டேஷன்ஸ் ஹூக்ஸ் அண்ட் சக்கர்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் அண்ட் செக்மெண்டேஷன்ஸ் இங்கே மெட்டமரிசமோ மெட்டமரிசோ செக்மெண்டேஷன் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல்
sexual characters pathana they are all monogenous normally fertilization is normally internal fertilization direct as i mean uh, development as indirect development larval stages kandipa irukum larval stages names pathana mirasidium sporocyte redia and cercaria indha maadhiri nariya larval stages taandi dhaan they going to develop into adult and example is tapeworm and liver flu ஸோ இவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் போட் தான் பிளாட்டி ஹெல்மிந்தஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆஸ் ஹெல்மிந்தஸ் ஆஸ் ஹெல்மிந்தஸ்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது அது ஃபிளாட் வார்ம்ஸ்னா இது வந்து ரவுண்ட் வார்ம்ஸ் ஓகே அண்ட் இதோட கேரக்டர்ஸ் நம்ம பார்த்தோன்னா அதோட ஹேபிட்ஸ் பார்த்தோன்னா தே ஆர் நார்மலி ஃப்ரீ லிவிங் ஃபார்ம்ஸ் பட் மேக்சிமம் பேராசைட்டிக்ஸாக தான் இருக்குது ஸோ ரவுண்ட் வார்ம்ஸ் பேராசைட்டிக்ஸ் சிமெட்ரி வந்து பயோலேட்ரல் சிமெட்ரி ட்ரிபிள் பிளாஸ்டிக் லேயர்ஸ் இருக்குது சூடோ சீலோமைட்ஸ் அதில் வந்து சீலோமே கிடையாது இங்கே சூடோ சீலோம்ஸ் இருக்குது ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் இங்கேயும் இருக்குது செக்மெண்ட்ஸ் கிடையாது நிறைய அனிமல்ஸில் அதோட அவுட்டர் கவரிங்கில் ஒரு ஒரு ஜெலாட்டினஸ் லேயர் மாதிரியான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் லேயர் இருக்கும் தட் இஸ் ஒர்க் கால் கியூட்டிக்கல் செக்மெண்ட்ஸ் இல்லாமல் கியூட்டிக்கல் மேபி ப்ரெசன்ட் அலிமெண்ட்ரி கேனால் கம்ப்ளீட் அலிமெண்ட்ரி கேனால் இங்கே ப்ரெசன்ட் மவுத்துலேருந்து ஃபேரிங்ஸ் சுவலஸ் ஏனஸ் வரைக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட் அலிமெண்ட்ரி கேனால் இங்கே ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு செக்ஸுவல் டைமார்ஃபிசம் நார்மலி மேல் அண்ட் ஃபீமேல் தனித்தனியாக இங்கே இருக்குது ஃபெர்டிலைசேஷன் இஸ் இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் செக்ஸுவல் டைமார்ஃபிசம் இதில் ஒரு பெக்குலர் கேரக்டர் நம்ம ஆஸ்கல மிந்தஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபீமேல் வந்து லென்த்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் தேர் ஆல் வார்ம்ஸ் இல்லையா புழு வந்து ஃபீமேல் புழு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு த மேல் வார்ம்ஸ் அண்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் இஸ் இன்டர்னல் ஓவி பேராசனா எக்கு ஃபார்ம் பண்ணி அது மூலமாக ஸ்டேஜஸ் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜஸ் போக போகிறது டெவலப்மெண்ட் இஸ் டைரெக்ட் ஆர் இன்டைரக்ட் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபைலம் அன்னலிடா அன்னலிடா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைலம் இதுலேருந்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபைலம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான ஃபைலம்ஸ் அன்னலிடா அப்படிங்கிறது எர்த்துவாம் அதை ஞாபகம் வச்சுங்க அதில் அன்னலிடாவோட ரொம்ப பெக்யூடியூரான கேரக்டர் வந்து செக்மெண்டட் பாடி செக்மெண்டட் பாடி அப்படின்னா நம்ம இதுவும் ஒரு கேரக்டரில் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனோட கேரக்டர்ஸில் நம்ம பார்த்தோம் மெட்டாமெரிசம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இன்டர்னல் செக்மெண்டேஷனாக எக்ஸ்டர்னல் செக்மெண்டேஷனாக இல்லை ரெண்டுமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஆக்சுவலாக இதில் அன்னலிடா பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்னல் அண்டு எக்ஸ்டர்னல் செக்மெண்டேஷன் அங்கே இருக்குது ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்டாக அந்த பாடி வந்து டெவலப் ஆகிருக்கும் பாடி செக்மெண்டேஷன் கம்ப்ளீட் பாடி செக்மெண்டேஷன் இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் வெளியில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் செக்மெண்ட்ஸும் நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி உள்ளேயும் ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்டும் இடையில் ஒரு லேயர் ஃபார்மாக இருக்கும் செப்டா ஆர் செப்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ உள்ளேயும் செப்டம்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ரூம்ஸாக அந்த அதோடய இன்டர்னல் ஐ மீன் பாடியை டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஏதாவது எர்த்துவாம் இருக்குதுன்னு எடுத்து பாருங்கள் வெளிலேயும் செக்மெண்ட்ஸ் தெரியும் அதை நம்ம உள்ள ஒரு போர்ஷன் பிச்சு பார்த்தாலும் உள்ளேயும் ஒரு ஒரு பா கேவிட்டி ஐ மீன் ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்டும் உள்ள வரைக்கும் டீப்பாகவே ரூம் மாதிரி செப்டம்ஸ் வந்து அங்கே டிவைட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த கேரக்டருக்கு பேர் மெட்டாமெரிசம் இந்த மெட்டாமெரிசம் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இங்கே அன்னலிடாவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எர்த்வாம் அண்ட் நார்மலி தே ஆர் அக்வாட்டிக்கில் இருக்கலாம் டெரஸ்டியரில் இருக்கலாம் பேராசைட்டிக்காக இருக்கலாம் ஃப்ரீ லிவிங்காக இருக்கலாம் நிறைய இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எர்த்வாம்னா ஃப்ரீ லிவிங் சில லீச் மாதிரியான இதெல்லாம் பேராசைட்டிக் டெரஸ்டியரில் நீரிஸ் மாதிரியான இதெல்லாம் அக்வாட்டிக்கில் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி தர நிறைய டைப்ஸில் நம்ம இங்கே அனலிடாக பார்க்கலாம் அகைன் ஆர்கம்ஸ் ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் இங்கே இருக்குது ட்ரிபிள் பிளாஸ்டிக் பைலேட்ரல் சிமெட்ரி சீலோம்ஸ் பார்த்தோன்னா ஸ்கீசோ சீலோமைட்ஸ் அண்ட் சீலோமிக் ஃப்ளூயிட் அதில் ஃபில் ஆகிருக்கும் சீலோமிக் ஃப்ளூயிட் ஃபில் ஆகிருக்கும் இந்த சீலோமிக் ஃப்ளூயிட் அது எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் இல்லைனா ஒரு ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி அந்த சீலோமிக் ஃப்ளூயிட் அது யூஸ் பண்ணிக்கும் அந்த அனிமல் அண்ட் லோக்கோ மோஷன் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் லோக்கோ மோஷன் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவலில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மசில்ஸை வச்சு மஸ்குலர் மூவ்மெண்ட் மூலமாகவும் தே கேன் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் லொக்கேஷன் டு அனதர் லொக்கேஷன் மஸ்குலர் லோக்கோ மோஷன் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீரிஸ் மாதிரியான அனிமலில் பேராபோடியா அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சர் மூலமாக பேராபோடியானா அந்த செக்மெண்ட்ஸ்லேருந்து வெளியில் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கிற ஒரு லெக் மாதிரியான அப்பண்டேஜ் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தட் இஸ் ஒர் கால்ட் பேராபோடியா அது வழியாக தே கேன் பெர்ஃபார்ம் த லோக்கோ மோஷன் எர்த்துவாமில் நான் ஏற்கன
by means of i mean uh, the structures the nnr structures molama they going to perform the locomotion arthur the circulatory system inga present closed circulatory system idu undu romba peculiar ana character for annelida ena idukapra nama paaka pora arthropod phylum undu idu vida complicated ana phylum a irundha kuda அங்க க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் கிடையாது பட் அன்னலிடாவில் க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இருக்கு அன்னலிடாவுக்கும் ஆர்த்தர போடவுக்கும் நம்ம டீட்டெயில்டாக அனிமல்ஸ் சிஸ்டம் நம்ம அடுத்த யூனிட்டில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எர்த்துவாமோட இன்டர்னல் அனாட்டமியும் காக்ரோச்சோட இன்டர்னல் அனாட்டமியும் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம நெக்ஸ்ட் யூனிட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது ஃபைனம் அன்னலிடா இங்கே வந்து க்ளோஸ் டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இருக்கு ஆர்த்தர போடவோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஒரு பெட்டர் கேரக்டர் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பிக்மெண்ட்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு ஹீமோகுளோபின் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு ஹீமோகுளோபினும் ஆர்த்தர போடலாம் கிடையாது இதுவும் ஒரு பெக்யூலரான கேரக்டர் ஃபார் அனலிடா ஒரு ப்ரிமேட்டிவ் ஃபைலமில் நம்ம வைக்கிறப்ப இதில் ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவல்ஸில் ஹீமோகுளோபின் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இருக்குது இந்த மாதிரியான பெக்யூலர் கேரக்டர் இருக்குது இது தவிர குளோரோக்ரோஸ்ன்ற பிக்மெண்ட்டும் மேபி ப்ரெசண்ட் இன் சம் ஸ்பீசிஸ் அண்ட் பிரைன் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே ப்ரிமிட்டிவ் லெவல் பிரைன் இங்கே அவைலபிள் பிரைன்ற ஸ்ட்ரக்சர் இல்லைன்னா கூட ரெண்டு முடிச்சு மாதிரி பேர்டு கேங்லியான்னு நம்ம சொல்லுவோம் பிரெயின் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ரெண்டு முடிச்சு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதுலேருந்து இந்த சிக்னல்ஸ் மேபி ட்ரான்ஸ்மிட்டட் த்ரூ அவுட் த பாடி த்ரூ வென்ட்ரல் நர்வ்ஸ் வென்ட்ரல் நர்வ் கார்டு ரெண்டு டார்சல் வென் ஐ மீன் டபுள் வென்ட்ரல் நர்வ் கார்டு ரெண்டு ஐ மீன் ரெண்டு நர்வ் கார்டு இருக்கும் இந்த இதுதான் அதோட அனிமல் பாடினா அதோட வென்ட்ரல் சைடில் நர்வ் கார்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு நர்வ் கார்டு அந்த ரன் ஆகும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி ஆர்கனைஸ் ஆகிருக்கு அது எல்லாமே நம்ம அடுத்த யூனிட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா தே ஆர் நார்மலி பர்ஃபார்மிங் செக்ஷுவல் டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் மேல் ஃபீமேல் ஐ மீன் ஹெர்மோ ப்ரோடக்ட்ஸாக இருந்தால் கூட மேல் தனியாக ஃபீமேல் தனியாக ஒரு அனிமல் ஒரு டைமில் ஆக்ட் பண்ணும் ஒரு அனிமல் வந்து மேலே ஆக்ட் பண்ணுறப்ப இன்னொரு அனிமல் ஃபீமேலாக ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ தட் நார்மலி தே ப்ரிஃபர் செக்ஷுவல் டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் டைரக்ட் அண்ட் இன்டெரக்ட் டெவலப்மெண்ட் ரெண்டுமே அங்கே பாசிபிள் அண்ட் இன்டெரக்டாக இருக்கிறப்ப லார்வா என்ன மாதிரியான லார்வானா ட்ரோக்கோ ஃபோர் ட்ரோக்கோ ஃபோர் லார்வா அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸும் அப்ளிகபிள் ஏர்த்வாம் நீரிஸ் லீச் இது எல்லாமே பிலாங்ஸ் டு அன்னலிடா ஸோ நாம் இன்னைக்கு என்னென்ன பேசிஸில் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபர்தராக நம்ம பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா இன்வெட்டி பிரேட்ஸில் நம்ம ஃபைலம் போரிஃபரா அதுக்கப்புறம் சிலிண்ட்ரேட்டா டீனோஃபோரா அதுக்கப்புறம் பிளாட்டிகல் மிந்தஸ் ஆஸ்கல் மிந்தஸ் அண்டு அன்னலிடா வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த ரிமைனிங் ஃபைலம்ஸ் ஆர்த்ரோபோடா மொலஸ்கா எக்கினோடமேட்டா ஹெமிகார்டேட்டா அண்ட் கார்டேட்டா இந்த ஃபைலம்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்